Hello, sir. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sir, how are you, sir? Good, sir. Good, sir. Sir, let's start with a small one. Yes, okay. No problem. English is not Bangalore. Sir, Bangalore. 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 Okay. Sir, we have our short bio. Thank you, Dr. Chilis. Sir. हमकी शॉट बाय हो ली लिखता होगे हाँ ना ना आपने जो भी रेडी था के ताहले आमी उखान तक एक तो बोले दिला ताहले हमार शॉट बाय टाइम को था रेडी टेडी आमी 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 कुन्ह दिन बाय हो दिखे तो ताकाय ना रे भाई आमी की लिखे अच्छा आमी एक क्या क्विक आई राइट डाउन समथिंग वेरी क्विक अच्छा पास्ट एमए हिस्ट्री डीयू 1977 अच्छा दो दिल पत्र प्रकोप दो दिल पत्र प्रोजेक्ट 1977 to 1984. History Jinish Tai Hoi Liki Arkono Kitsu Tol Lekar Dakan. Researcher on अच्छा उन जगह जाने चाहिए वो तो पाता दी ना तो एक लो सिक्सटीन वॉल्यूम्स एडिटेड बुक्स ऑन नाइनटीन सेवेंटी वन हिस्ट्री ठीक है चाहे अच्छा फोर Books now in progress. Five radio doc on nineteen seventy one for the BBC. At the five video. On 1971. Shulbe. Yes, sir. I taught history at Brack U from 2012 to 2021. Hey, two. Done. Yes, sir. Okay, I need to copy code actually. Okay, I need to copy uh, read a team on genocide census in villages of a district 2018 2, Villages. All cards. Ah, we are cut. Get up. Yes, sir. Art from me. I mean, to sir, up now, a PowerPoint about ready to the party. I mean, it is a good word. I need that. 
দেখালেই হলো আমার মনে থাকলেই হলো আমার তো এত মানে এইটাই তো আমার মেইন বিষয় জি ক্লাস অ্যালায়েন্স এন্ড ক্লাস কনফ্লিক্ট বাট ঠিক আছে না দেখাতে পারলো না দেখাতে পারবো সেটা দেখাতে পারবো সেটা সমস্যা নাই কিন্তু আমি ওই ইউনিভার্সিটি থেকে 5:30 টায় আসলাম স্যার হুম ঠিক আছে নো প্রবলেম নো প্রবলেম নো প্রবলেম নো প্রবলেম নো প্রবলেম So let me know when you are ready. Yes, sir. Ekhon to matro chhota ba chhota ba dilo log jon join kuchhe. Ha ha ha. Hamra five minute apikha kuri chhu. Five minute er beshi apikha kulo problem nai. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha.
তাহলে আমরা শুরু করি স্যার হ্যাঁ দশ মিনিট হয়ে গেছে আর যারা আসবেন তারা হয়তো আসবেন আমরা আজকে শুরু করতে পারি ঠিক আছে সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকে আমাদের পঞ্চম ক্লাস মানিক মিয়া পাঠচক্রের আমরা এই পাঠচক্রটা শুরু করেছিলাম আহ সেপ্টেম্বর এই বছরের তেইশে সেপ্টেম্বর থেকে গত মাস থেকে এবং প্রথমে আমাদের ক্লাস নিয়েছিলেন অধ্যাপক সৈয়দ আনোয়ার হোসেন স্যার এবং এরপরে তিরিশ তারিখে দ্বিতীয় ক্লাস হয় ডক্টর কাজী জাহেদ ইকবাল নেন এবং মাহফুজ আনাম ডেইলি স্টারের সম্পাদক তিনি নেন সাতই অক্টোবর এবং পরের ক্লাসে আমি কিছু আলোচনা করেছিলাম আজকে আপনাদের সামনে আলোচনা করবেন আফসান চৌধুরী আমি একটু সংক্ষেপে আফসান চৌধুরীর একটা শর্ট বায়ো আছি আপনারা তাকে সবাই চেনেন সবাই তার লেখার সঙ্গে পরিচিত হয়তো কেউ কেউ নাও পরিচিত থাকতে পারে কারণ এখানে অনেকে তরুণরা আছে তাদের জন্যই আমি তার পরিচয়টা সংক্ষেপে দিচ্ছি আফসান চৌধুরী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগ থেকে এম এ সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন উনিশশো সালে এবং মুক্তিযুদ্ধের দলিল পত্র যে প্রজেক্ট সেটা সেটাতে উনি কাজ করেন যেটা একটা অনেকগুলো ভলিউমের অনেক বড় কাজ সেটাতে উনি কাজ করেন সেটা হচ্ছে উনিশশো থেকে উনিশশো সাল বেশ লম্বা সময় তিনি আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস এবং একাত্তর থেকে সাতাত্তর 
এই সময় পর্যন্ত তিনি গবেষক হিসেবে কাজ করেছেন তার ষোলো ভলিউমে ষোলো খন্ডের বই বেরিয়েছে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ উপর বই এবং বর্তমানে তিনি চারটি নতুন বই তার বাজারে আসছে এবং পাঁচটি ভিডিও ডকুমেন্টারি করেছিলেন উনিশশো একাত্তর সালের ব্র্যাক ইউনিভার্সিটিতে তিনি ইতিহাস পড়িয়েছেন দু সাল থেকে দু সাল পর্যন্ত এবং জেনোসাইড সেন্সাস যেটা হয়েছিল যেটা দুই হাজার তিনশো গ্রামের উপরে জেনোসাইড যে সেন্সাস হয়েছিল দু হাজার সালে সেটা উনি করেছিলেন এটা অনেক বড় কাজ এবং বিরাট কাজ এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ কারণ আমাদের এখনো আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আসেনি জেনোসাইড তো জেনোসাইড এর কাজ বিশেষ করে আমি জেনোসাইড এর কাজটার খুব আগ্রহী আপনারা তার আলোচনা আজকে বেসিক্যালি আজকের আলোচনা সম্পর্কে আমি আমি একটা নোট শেয়ার করেছেন আমাদের সঙ্গে আমি ইমেইলে আপনাদেরকে পাঠিয়েছি তো আমি এই বড় মানুষের অল্প সামান্য পরিচয় দিলাম তো আপনারা তার কথা শুনলে বুঝতে পারবেন যে এবং তার কথা আরো শুনেছেন যে কেন উনি আমাদের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় নিয়ে সমস্ত জীবন ব্যয় করেছেন এই আমাদেরকে ইতিহাসের সত্য উদ্ঘাটনের জন্য আমি এখন বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি আফসান চৌধুরী স্যারকে তার আলোচনা শুরু করার জন্য ধন্যবাদ আমি কোন বড় মাপের মানুষ বা ছোট মাপের মানুষ এরকম বিষয় না তবে আমি ইতিহাস চর্চা করেছি সারা জীবন আমি বোধ হয় সেই সর্বসংখ্যক মানুষের মধ্যে একজন যখন স্কুলেই ছিলাম ভেবেছিলাম যে ইতিহাস পড়ব এবং ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে যখন ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে আমি একটা বিভাগে পরীক্ষা দিয়েছিলাম ইতিহাস বিভাগে খুব ভয় ছিল যে টিকবো কি টিকবো না যাই হোক আমি এমএ করেছি কিন্তু প্রাচীন ভারতের ইতিহাস এবং আর্কিওলজিতে কিন্তু কপাল গুনে আমি বলবো মানুষের জীবনের অদ্ভুত অদ্ভুত বাঘ নেয় মর নেয় আমি মুক্তিযুদ্ধ ইতিহাস প্রকল্পের জড়িত হই এবং আমার গোটা জীবনটা কিন্তু পাল্টেছে ওই একটা কাজের মাধ্যমে এবং সেটা আমার জন্য একটা বিশাল অর্জন এবং আমার সারা জীবন যদি হয় আমি বলবো ওইটাই আমার সবচেয়ে বড় অভিজ্ঞতা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতা এইটাই বলবো আর মুক্তিযুদ্ধ ইতিহাস প্রকল্পে কাজ করতে গিয়ে আমার মনে হচ্ছে আমরা তো দলিলপত্র নিয়ে কাজ করছি যে আমরা প্রাতিষ্ঠানিক ইতিহাস নিয়ে অনেক কাজ করি কিন্তু অপ্রাতিষ্ঠানিক যে ইতিহাস রয়েছে সাধারণ মানুষের যে ইতিহাস সেই ইতিহাস নিয়ে অনেক কম কাজ করি তো আমি ব্যক্তিগত ভাবে এই জন্যই আমার বেশিরভাগ কাজ যতগুলো বই আমাদের বের হয়েছে একটা বাদ দিয়ে একটা দুইটা তিনটা বাদ দিয়ে সবই কিন্তু আমার সম্পাদিত কাজ তার মানে বিভিন্ন জায়গা থেকে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে বিভিন্ন ভাবে এই তথ্যগুলোকে গ্রহণে আমি সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করি লিখি বা ছাটাই করি বাদ দিই ফেলি সংযোজন করি কিন্তু আমি মূলত সম্পাদক হিসেবে কাজ করি আর যে বিষয়টা নিয়ে আমার নিজের ব্যক্তিগত আগ্রহের জায়গা এবং যেটা নিয়ে আমি একসময় পিএইচডি করছিলাম কিন্তু পিএইচডি ছেড়ে দিয়েছি সেটা হচ্ছে কম বেশি আজকে যে বিষয়টা নিয়ে আলাপ করব সেই বিষয়টা যে বাংলাদেশের উৎপত্তি থেকে এবং সেই উৎপত্তিতে বাংলাদেশের অবস্থানটা কি কখন বাংলাদেশ কোন জায়গায় ছিল এটাই হচ্ছে যা বলার বিষয় আর বেশিক্ষণ আলাপ করব না যদি কারো প্রশ্ন থাকে থাকে সেগুলি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবো আলোচনা যাওয়ার চেষ্টা করব তো এটার ভিত্তিতে আশা করি এটা ভাবে শুরু করতে পারি সেটা হচ্ছে যে আমি মূলত কাজ করি যেটা সেটা হচ্ছে যে রাষ্ট্র আমার ব্যক্তিগত কাজ যেটা হচ্ছে রাষ্ট্র গঠন কখন রাষ্ট্র গঠনের ইচ্ছা তৈরি হয় কেন মানুষ রাষ্ট্র গঠন করে 
এই চর্চাটা করতে গিয়ে আজ পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে আমি এই বিষয়টি নিয়ে চর্চা করতে গিয়ে আমার মনে হয়েছে যে আমাদের ইতিহাসের আগেই আমরা সিদ্ধান্ত গুলো নিয়ে নিই যে এটাই ইতিহাস হবে এটাই নিশ্চয়ই তথ্য হবে বা এরকম করে ইতিহাস ঘটেছিল কিন্তু ইতিহাসের গবেষণা করতে গেলে দেখলে বোঝা যায় যে সহজ সরল স্বাভাবিক ভাবে এইভাবে বিষয়গুলো ঘটে না অন্য যে বিষয়টা আমি ফলো করি যেটা অনেক ইতিহাসবিদ করেন না আমি মনে করি ইতিহাস মানুষের চেয়ে শক্তিশালী আমি মনে করি ইতিহাস সমাজ রাষ্ট্র যে কোনো কিছু আছে তার চেয়ে অনেক বড় এবং সেই কারণে ইতিহাসের নিয়মে ঘটনাগুলো ঘটে আমরা কতটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি সে সম্পর্কে আমার গভীর প্রশ্ন আছে এবং পরবর্তীতে আপনারা নিজেরাও দেখবেন আপনি নিয়ন্ত্রণ করা যায় না একটা পর্যায়ের পর একবারেই যায় না পাকিস্তানের গণহত্যাটা যেরকম এটা অবধারিত হয়ে গিয়েছিল সেটা কবে শুরু হয়েছিল সেটা নিয়ে একটু বলবো হয়তো কিন্তু সেটাই হচ্ছে বিষয় আমি বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠনের ইতিহাস এবং মতফাজুল হোসেন মানিক মিয়া উনি তো আমার সিনিয়র মানে সিনিয়র মানে কি উনার সন্তানরাও আমার সিনিয়র কিন্তু আমাদের সময় ইত্তেফাকের ভূমিকাটা কি ছিল তখন তো কেউ প্রশ্ন করছে না যে ইত্তেফাক কি করছে ইত্তেফাক সবার ভূমিকা করতেছে কিন্তু আমরা সবার বলতে কাকে বুঝিয়েছি আমরা সবার বলতে এই মধ্যবিত্ত সুশীল যে পত্রিকা পড়ে তাদেরকে বুঝিয়েছি কত জন ছিল তারা হয়তো বিশ পঁচিশ তিরিশ চল্লিশ হয়তো পঞ্চাশ হাজার মানুষ কিন্তু এটা হচ্ছে মধ্যবিত্ত শ্রেণী শিক্ষিত সুশীল মধ্যবিত্ত শ্রেণী কিন্তু আপনারা যদি মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে চলে যান তাহলে কোন জিনিসটা একাত্তর সালে ঘটেছিল যেটা বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকে সফল করতে সম্ভব হয়েছিল সবাই মিলে যুদ্ধ করেছিল এবং এই জিনিসটা কিন্তু আমাদের চর্চা আলোচনা অনেক কম আসে তো আমি নিজে ব্যক্তিগত ভাবে যেহেতু মাঠে ঘোরা মানুষ আমার সঙ্গে যারা কাজ করেছে তারাও মাঠে ঘোরা মানুষ আমরা যে জিনিসটা পেয়েছি বারবার যে গোটা বাংলাদেশ লড়াই করেছে গোটা বাংলাদেশ মানে যে প্রতিটা গ্রামে গ্রামে মুক্তিযোদ্ধা সেটা নয় কোনো না কোনো ভাবে বাংলাদেশের প্রতিটা মানুষের ভূমিকা ছিল এটা আজকের দিনে এই পঞ্চান্ন বছর পরে এসে হয়তো অতটা সহজ হবে না বোঝানো বা বোঝা বোঝা তো নয় বোঝানো কিন্তু আসলে কিন্তু সবাই এটার সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েছিল একটা দেশের সবাই যখন জড়িত হয়ে পড়ে আমরা কি বলি আমরা বলি যে এটা একটা যৌথ আন্দোলন তো বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ একজন করেনি দশজন করেনি একশো জন করেনি এক হাজার মানুষ করেনি সাড়ে সাত কোটি মানুষ করেছে যে যে অবস্থায় ছিল সে তার ভূমিকা পালন করছে এটা কি ভালো এটা মহান আমি যেমন কখনো বলি না মহান মুক্তিযুদ্ধ মহান এটা কিন্তু ধর্মীয়করণ হয়ে যায় প্রায় আমি তো ধর্মীয়করণ করছি ইতিহাস তো একেবারে অবধারিত ইতিহাসে হবে এটা করলে ইতিহাসে ঘটবে এবং আমি মনে করি যে যদি আমাদের ইতিহাস চর্চার মধ্যে একটু বৈজ্ঞানিকতা আসতো তাহলে আমরাই লাভবান হতাম আমরাই তাহলে বলতে পারতাম যে আচ্ছা ঠিক আছে ইতিহাসে এটা ঘটে কারণ এটা তো তার ইতিহাসের নিয়মে ঘটে এই যে ইতিহাসের নিয়মে ঘটা এই বিষয়টা নিয়ে যে আমাদের চর্চা কিছুটা কম যাই হোক আমি এই হলো আমার মূল বিষয় এবং আমি দেখেছি যে ইতিহাস চর্চা করতে গিয়ে যে বিষয়টা নিয়ে প্রথমেই শেষ করে দিই যে একটি শ্রেণী যুদ্ধ করে না বড় কোনো পরিবর্তন হতে গেলে একাধিক শ্রেণী মিলে একত্রিত হয়ে জোট গঠন করতে হয় আমাদের ইতিহাস জোট গঠনের ইতিহাস আমাদের ইতিহাস একাধিক শ্রেণীর একত্রিত হয়ে ইতিহাস এবং সেখানে সেই একত্রীকরণটা কিন্তু শ্রেণী সেই একত্রীকরণ সংস্কৃতি না কারণ আমি একাধিক উদাহরণ দিতে পারবো দিয়েও পারি উনিশশো যেটা আমি মনে করি খুব গুরুত্বপূর্ণ উনিশশো সালে এই বাঙালির সুযোগ হয়েছিল একটি আলাদা বাঙালি রাষ্ট্র করার সেটি কিন্তু হয়নি সেটি বাঙালি অর্ধেক বাঙালি বলেছে চাই না এবং তারা বলেছে বঙ্গ ভঙ্গ করো অথবা এই বাস্তবতাটা আমাদের মেনে নিতে হবে এবং আমি মনে করি এর সবচেয়ে বড় প্রভাব যেটা পড়ে সেটা হচ্ছে বাঙালি জাতীয়তাবাদ ধারণা বাঙালি জাতীয়তাবাদ ধারণা একটু আমরা যেহেতু প্রশ্ন করি না এটা নিয়ে এবং এমনকি আমাদের সংবিধানে পর্যন্ত এটা রয়েছে সেই কারণে কিন্তু বাঙালি জাতীয়তাবাদের যে ধারণা সেটা একটু দুর্বল আমরা যদি দেখি যে ইতিহাস হচ্ছে একটা মোজাইকের মতো অনেকগুলো রং মিলে একটা বড় একটা পাত্র রয়েছে তাহলে হয়তো বুঝতে কিছুটা সুবিধা হতে পারে তো আমাদের ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় এই জোট গঠনটাই হচ্ছে মূল সূত্র এবং আমি আজকের আলোচনাতে দেখবো যে কিভাবে ইত্তেফাক এখানে ভূমিকাটা পালন করেছে এটাই
হলো মূল অবতারণা আমার এবার পরের স্লাইডে যাওয়া যেতে পারে আমি জানি না পরের স্লাইডে যা কেমনে যা এগুলো আমি একেবারে টেকনিক্যালি ইডিয়েট একটা সেটা হচ্ছে যে এই দেশে যখন সুলতানি আমল থেকে মোগল আমল গেল মোগল আমল থেকে ইংরেজ আমল গেল তখন কিন্তু আমরা বিশেষ করে কৃষকদের কোনো বিদ্রোহ দেখছি না মধ্যবিত্তের কোনো বিদ্রোহ দেখছি না রাজা টাইদের কিছুটা আছে কিন্তু এরা করে কিন্তু ইংরেজরা যখন এই অঞ্চলে এসছে এবং এটি ছিল সবচেয়ে সমৃদ্ধ অঞ্চল বঙ্গ কিন্তু সবচেয়ে সমৃদ্ধ অঞ্চল সেই অঞ্চলে যখন ইংরেজরা আসছে ইংরেজদের দখল হচ্ছে সতেরোশো সাতান্নতে প্রথম পলাশির যুদ্ধ আমরা পলাশির যুদ্ধ নিয়ে অনেক কান্নাকাটি করি পলাশির যুদ্ধ কিন্তু মধ্যবিত্ত বা গরিব শ্রেণী কিন্তু কিছু করেনি তাদের কোনো প্রতিবাদ ছিল না বরং যে ব্যাপারে মধ্যবিত্ত শ্রেণী ছিল এখানে যারা প্রধানত গুজরাটি মারোয়ারি ইত্যাদি তারা কিন্তু ইংরেজদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে কিন্তু সতেরোশো সাতান্নর পরে সতেরোশো ষাটে প্রথম বিদ্রোহটা হলো এবং প্রচন্ড বিদ্রোহ যেটাকে আমরা বলি ফকির সন্ন্যাসী আন্দোলন ফকির আর সন্ন্যাসী তাহলে ফকির আর সন্ন্যাসী যৌথ হচ্ছে ফকির কারা এরা মুসলমান প্রধানত সন্ন্যাসী কারা হিন্দু প্রধানত তাহলে দুজনে কি করে এক হচ্ছে দুজনের ভূমিকা ছিল একই সেটা হচ্ছে খাজনা আদায় করা কার কাছ থেকে খাজনা আদায় করতো গ্রামের মানুষের কাছ থেকে তো তাহলে যখন যুদ্ধ শুরু হলো এবং তারা যখন বললো ইংরেজরা বললো যে না খাজনা আদায় শুধু আমরা করব তখন তারা বিদ্রোহ করলো এবং বললো যে তোমরা অস্ত্র ব্যবহার করতে পারবে না বিদ্রোহ করলো সাধারণ মানুষ কেন তাহলে বিদ্রোহ করলো কারণ সতেরোশো সাতান্ন থেকে সতেরোশো ষাটের মধ্যে এই যে নতুন ব্যবসায়ী শ্রেণী এসে গেছে ইংরেজ সহ তার চাপে অত্যন্ত ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল সাধারণ কৃষক সমাজ তো তখন তারা জোটটা গঠন করলো অর্থাৎ মনে রাখবেন সতেরোশো ষাটের এই প্রথম জোটটা ফকির সন্ন্যাসী আন্দোলনের জোটটাই হচ্ছে প্রথম জোট এবং এই জোটের ধারাবাহিকতা ছিল না কিন্তু জোট ছাড়া কোন আন্দোলন হয়নি এবং এটা কেউ যদি দেখাতে পারে খুব ভালো হয় দু একটা হয়েছে কৃষকরা বিদ্রোহ করেছে কিন্তু সেটাও কমস্থায়ী হয়েছে সফল হয়নি কিন্তু যখন মধ্যবিত্ত শ্রেণী আর বিত্তহীন শ্রেণী এক সাথে হয় তখন এই জোটগুলো সফল সাফল্য অনেক বেশি তো সতেরোশো ষাট থেকে সতেরোশো তিরানব্বই পর্যন্ত আপনারা যদি ইতিহাসটা চর্চা করেন এবং আমি মনে করবো যে হাসমি স্যারের একটা বই আছে ওটা খুব ভালো সিরাজ স্যারের বই আছে আর কিছু না হোক অন্তত বাংলা পিডিয়াও যদি দেখেন তাহলে দেখবেন যে অনেকগুলো কৃষক বিদ্রোহ হচ্ছে কিন্তু এই বিদ্রোহ গুলো নেতৃত্বে কারা জমিদাররা তো তার মানে জমিদার আর কৃষক এক হয়ে যাচ্ছে দুইটা আলাদা শ্রেণী কেন কারণ ইংরেজ যে আইন করছে যেগুলো সেগুলো আইনে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এই ষাট থেকে তিরানব্বই তে আমি জানি না আপনাদের কয়জনের জানা আছে বাকেরগঞ্জের বিদ্রোহ বলে একটা খুব বিদ্রোহ বিখ্যাত বিদ্রোহ আছে কেন বাকেরগঞ্জ নিজেকে স্বাধীন ঘোষণা করলো বাকেরগঞ্জ মানে আজকের বরিশাল স্বাধীনতা ঘোষণা করলো এটার নেতৃত্বে কারা ছিল জীবন শাহ এবং অন্যান্য শাহ গোষ্ঠী সেই সময় যারা মোগলদের অনুসারী ছিল ইংরেজরা যাহ তাদের সঙ্গে গিলো ফাঁসি দিল ইত্যাদি কিন্তু কথা হলো তারা বিদ্রোহ কেন করছে তারা তো কৃষক না কিন্তু কৃষক কার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে তা সে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সতেরোশো সত্তরে যখন মর্ণান্তর হলো তারপরে অনেক মানুষের ক্ষতি হলো সেই ক্ষতিটার চাপ সামলাবার মধ্যে মধ্যে কিন্তু বিদ্রোহ হচ্ছে ইংরেজরা একই সাথে কিন্তু সতেরোশো তিরানব্বই তে যে বিশাল ঘটনাটা ঘটলো জমিদারের কথা ব্যবস্থা করলো জমিদার কারা হলো এটা একটু বলেনি জমিদার হলো মূলত যার জমিদারি কেনার উদ্বৃত্ত ছিল কাদের ছিল কলকাতার যে নয়া বাবু সমাজ যেটা মোটামুটি ইংরেজের কৌলিন্যে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে সেই বাবু সমাজের হাতে যথেষ্ট টাকা ছিল জমিদারি কেনার জন্য পুরানো যে জমিদারি শ্রেণী তারা বাদ পড়ে গেল তারা ক্ষতিগ্রস্ত শ্রেণী হয়ে গেল আর নয়া জমিদার শ্রেণী উঠে আসলো এই নয়া জমিদার শ্রেণী কলকাতার ব্যবসায়ী শ্রেণী এই কলকাতা ব্যবসায়ী শ্রেণীর সামাজিক ভাবে কি তারা সামাজিক ভাবে না শ্রেণীগত ভাবে কি অবস্থাপন্ন সামাজিক ভাবে কি ছিল মূলত বাঙালি হিন্দু জনগোষ্ঠীর মানুষ এতে যে তারা বাঙালি হিন্দু বলে বিষয় না কারণ বাঙালি মুসলমান প্রথমত ছিলই না দ্বিতীয়ত মুসলমান যদিও আলাদা ভাবে হয় তারা তো তখন ইংরেজ তো তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে অবিশ্বাস করে অর্থাৎ এটাও অবধারিত যে তারাই সুবিধাটা ভোগ করবে তারাই সুবিধার জন্য সামনে এগিয়ে আসবে কারণ তার তো আর মোগলদের প্রতি কোনো আনুগত্য থাকার কোনো কারণে নেই কথাও নেই সেই ভিত্তিতে জয়ে গেল সমাজের ব্যবধানটা তৈরি হয়ে গেল সতেরোশো তিরানব্বই এর পরে মধ্যবিত্ত বাঙালি হিন্দু শ্রেণী বিদ্রোহ করেনি এর ফলে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বাঙালি হিন্দু কৃষক সমাজ তার পক্ষে দাঁড়ানোর আর কেউ নাই 
সে কষ্টই করে গেছে এবং প্রায় ইতিহাস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে অন্যদিকে এই যে আউটস্টেজ আমি ইংরেজিতে শব্দটা বলি আউটস্টেজ হেরিস্টোক্রেসি যাদের বাদ পড়ে গেল সিরাজ প্রফেসর সিরাজ ইসলামের বইটা যদি দেখেন খুব ভালো পাবে যে নয়া বিদ্রোহ বা উইকি আবার বলি বাংলা পিডিয়া পড়ে সেখানে দেখবেন যে এই নতুন যে শ্রেণীটা পুরান যে শ্রেণীটা আসছে এরাই হচ্ছে বিদ্রোহের সামনে চলে আসছে কয়েকজন এরকম শ্রেণীর নাম আপনি যদি বলেন তাহলে আপনি দেখবেন কিতু মীর বলেন আর অন্যান্য যারা বলেন এমনকি ফরাইজি আন্দোলন যখন আঠারোশো ভারতে কিন্তু জমিদারি ব্যবস্থাটা সফল হয়নি জমিদারি ব্যবস্থা সফল না হওয়ার ফলে যেটা হলো যে পত্তনই দেওয়া শুরু করলো এটা আঠারোশো এগারোতে এই পত্তনের ফলে যেটা হলো গ্রামে একটা নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণী তৈরি হয়ে গেল এই গ্রামে যে নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণী তৈরি হলো সেই গ্রামের নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণী কিন্তু ইংরেজরা তাদের উপর নির্ভর করা শুরু করলো কারণ জমিদার তো কলকাতার সে বাবু সমাজের লোক সে কিভাবে এটার মধ্যে জড়িত হয় যুক্ত হয় সে জানেও না বুঝেও না আর সেই এই যে নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণী আরেকটা তৈরি করো এর সঙ্গে কিন্তু কৃষকের সম্পর্ক ছিল এই দুইটা মিলে আরেকটা জোট তৈরি হয়ে গেল এটাই হচ্ছে ইতিহাসের আমাদের শিক্ষা যে বারবার জোট গুলো গঠিত হচ্ছে এবং এরা সবল হচ্ছে সবল হচ্ছে সবল হচ্ছে আঠারোশো বারো থেকে পরবর্তীকালে এই যে বিচ্যুত বা এই যে বের করে দেওয়া যে শ্রেণীটা ছিল যারা প্রধানত মোগলদের প্রতি অনুগত তারা বিদ্রোহ শুরু করলো সেই বিদ্রোহ ওই যে হাজি শরীয়তুল্লাহ ফরাইজি আন্দোলন ফরাইজি আন্দোলনের ভিত্তি ধর্ম কেন সেটার অনেক ব্যাপার হচ্ছে আজকে আলাপ করব না ওটা নিয়ে তারা গিয়ে হজ করতে গিয়ে শিখেছিল তিতি মেরও তাই হয়েছিল তাহলে এরা তো অবস্থা ভালো ছিল হজ করতে যাওয়ার মতো উদ্বৃত্ত টাকা ছিল এরা গরিব মানুষ ছিল না কিন্তু যুদ্ধটা করলো তাদের সঙ্গে কারা যুদ্ধটা করলো সাধারণ কৃষক তাহলে বোঝা যায় যে জোট বাঁধাটা যখন বাড়ছে তখন তারা অনেক সবল হচ্ছে এবং কৃষকের এইটুকু বুদ্ধি আছে যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নেতৃত্বে যখন যায় সেটা অনেক বেশি সবল হয় এবং আপনারা যদি রবীন্দ্রনাথ থাপারের হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া দেখেন তাতেও কিন্তু সে বলছে যে সব কৃষক বিদ্রোহ গুলো প্রত্যেকটাই আন্ত শ্রেণী জোট ভিত্তিক তো আমি মনে করি এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বোঝার জন্য জানার জন্য যে ইতিহাসের ক্ষেত্রে এরা কি ভূমিকা পালন করেছে অর্থনীতি হচ্ছে ভিত্তি অর্থনৈতিক কষ্ট না পেলে আপনার অন্য কষ্টগুলো আপনি সহ্য করতে পারবেন কিন্তু অর্থনৈতিক কষ্ট সহ্য করা যায় না আমাদের ইতিহাসে এসেছে শিক্ষা জি নেক্সট ওয়ান একাধিক বাস্তবতার ভিত্তি কোন জায়গায় এক হচ্ছে কোন জায়গায় আলাদা হচ্ছে মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণী যেটা আস্তে আস্তে গড়ে উঠতে লাগলো বিশেষ করে এই পত্তনী প্রথা থেকে তারা কিন্তু ইংরেজের সঙ্গে দালালি করার বহু চেষ্টা করছিল কারণ সে তো চাকরি চায় এই চাকরি চাওয়াটা ছিল মূল বিষয় সুবিধা চায় তো সুবিধা চাকরি এগুলো সবচেয়ে বেশি কার হাতে সুবিধা চাকরি সবচেয়ে বেশি কলকাতা ভিত্তিক এই বাঙালি আমরা যাদেরকে বাঙালি হিন্দু বাবু শ্রেণী বলছি সেই হিন্দু বাবু শ্রেণীর সঙ্গে যে দ্বন্দ্বটা একটা ভিত্তি হচ্ছে অর্থনীতি এখানে হিন্দু মুসলমান নিয়ে কোনো দ্বন্দ্ব ছিল না যে আমার সংস্কৃতি তোমার সংস্কৃতি আমি পূজা করি তুমি নামাজ পড়ো এইসব কোনো বিষয় না কে সুবিধাটা পাচ্ছে এজ এ কমিউনিটি কে সুবিধাটা বেশি পাচ্ছে এইটার ভিত্তিতে এই দ্বন্দ্বটা ক্রমেই বাড়তে লাগলো বঙ্গে এই যে মুসলমান সমাজ ছিল তারা কিন্তু আঠারোশো সাতান্নতে যখন এই সিপাই বিদ্রোহ হলো তারা কিন্তু ইংরেজকে খুব সাধুবাদ দিয়ে ধন্যবাদ জানিয়ে চিঠ পর্যন্ত লিখেছে কারণ কি কারণ তারা জানত যে বঙ্গের যে জমিদার শ্রেণী ছিল তারা প্রধানত বঙ্গীয় বাঙালি হিন্দু তারা তো কেউ সিপাহী বিদ্রোহ সমর্থন করেনি তো তাহলে কম্পিটিশন হয়ে গেল না ও সমর্থন করেনি ইংরেজের পক্ষে চলে গেছে আমি কি করব আমি রানীকে একটা ধন্যবাদ পত্র দিলাম যে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আপনারা এই সিপাহী বিদ্রোহ দমন করতে পেরেছেন অতএব এটা দেশপ্রেমের বিষয় থেকে নাই এটা সুবিধা অর্জনের বিষয় থেকে বলছে ডক্টর সাম অফ দ্য মেজর লিডিং পয়েন্ট স্টেট মেকিং পলিটিক্স এই সামাজিক অবস্থা থেকে আমি বলছি রাজনৈতিক অবস্থা কি করে যাচ্ছে আঠারোশো এগারোর কথা বলেছি আঠারোশো বারো বললাম আঠারোশো সাতান্নতে বড় একটা জিনিস হলো বঙ্গের মানে অবস্থানটা দুর্বল হতে লাগলো ইংরেজরা তখন উত্তর ভারতে যেখানে সিপাহী বিদ্রোহ বেশি হয়েছিল সেখানে কিন্তু সুবিধা দিতে লাগলো টাকা খরচ করতে লাগলো 
এই অবস্থাতে কিন্তু কৃষকদের বিদ্রোহ যে সবল হয় এটা ইংরেজরা খুব ভালোভাবে তারা করেছিল আমার একটা বই আছে যেখানে আমি দেখেছি যে ইংরেজরা যে পরিমাণ কৃষিতে মানে উন্নতি করার চেষ্টা করেছে এটা ভাবা যায় না আমরা ওটা কখনো বলি না কিন্তু আসলেই চেষ্টা করছিল কেন কারণ ওর মেজাজ খারাপ হলে ওই বাবু সমাজের লোকরাই মুসলমান বাবুরা ওদেরকে ব্যবহার করবে ওর উপরে চাপ সৃষ্টি করবে এর কারটা কারণে বঙ্গভঙ্গ হলো উনিশশো পাঁচ সালে এই যে উনিশশো পাঁচ সালের বঙ্গভঙ্গ আমরা হাজার বাঙালিকে আলাদা করার চেষ্টা করছিল বাঙালিকে তো আলাদা করার চেষ্টা করছিল কেন সে শুধু বাঙালিকে আলাদা করার চেষ্টা করছিল না হিন্দু মুসলমানকে আলাদা করার চেষ্টা করছে তার উদ্দেশ্যটা কি ছিল তার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে কলকাতার যে বাবু সমাজ ছিল সেটা অত্যন্ত সবল তখন সে ওই বাবু সমাজকে একটু দুর্বল করার চেষ্টা করছিল এক দ্বিতীয়ত এই নয়া বাঙালি মুসলমান সমাজ তখন সামনে চলে এসছে এবং এই নয়া বাঙালি মুসলমান সমাজকে তার একটু সুবিধা দিচ্ছিল যেটা ঢাকা কেন্দ্রিক আপনি বলতে পারেন উনিশশো পাঁচ সালে তখন অনেকেই দাঁড়িয়ে গেছে তৃতীয়ত যেটা নিয়ে কম আলাপ হয় সেটা হচ্ছে যে ওই কৃষক আমি আমি সবসময় ক্লাসে যে করতে পারি হাইল্লা ও হাইল্লাকে যদি খুশি না করতে পারে তাহলে ওর জন্য টিকে থাকা অসুবিধা তাকে খুশি করার জন্য সে সুবিধাগুলো দিচ্ছিল এই তিনটা কারণে এবং এই কারণ তখন জমিদারি প্রথা তো ব্যর্থ হয়েছে এটা তো তখন জানা এরা কিন্তু ওপরে উঠে চলে এসছে মধ্যস্বত্বভোগীরা ওপরে চলে এসছে তাদেরকে খুশি করার জন্য এই সমস্ত কিছু মিলে উনিশশো পাঁচ সালে পূর্ববঙ্গ আর পশ্চিমবঙ্গ হলো এটা বিদ্রোহ এটা প্রতিবাদ হলো কিন্তু একই সাথে আমাদের এই আলোচনাতে যে পাঁচ সালে কিন্তু পূর্ববঙ্গে খুব জনপ্রিয় হয়েছিল কতগুলো শক্তি একত্রিত হচ্ছে এরা তো হচ্ছে এর সাথে সাথে যুক্ত হচ্ছে যেই শ্রেণীটা সেটা হচ্ছে যে এই কৃষক কিন্তু ফরাইজি আন্দোলনের অনেক সমর্থক পেয়ে যাচ্ছে এই ফরাইজি আন্দোলনের সমর্থক পেয়ে যাচ্ছে জঙ্গি সমর্থন তারা মারপিট করছে কাদের সঙ্গে মারপিট করছে যেই বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করছে কিন্তু অন্যদিকে কলকাতার যে বাবু সমাজ সেও অনেক সবল সেও চাপটা দিচ্ছে এই চাপটা উনিশশো পাঁচ থেকে এগারো পর্যন্ত যে চাপটা ছিল এই চাপটা সামলানো ইংরেজের জন্য অসুবিধাজনক হচ্ছিল তার সমাধানটা কি হচ্ছে তার এর মধ্যে মুসলমান মুসলিম বেঙ্গল মুসলিম লীগ হচ্ছে উনিশশো ছয় সালে তাহলে অনেকগুলো চাপ তৈরি হচ্ছে ইংরেজের উপরে ইংরেজ এই চাপ সামলাবার চেষ্টায় তারা বঙ্গভঙ্গ রোধ করে দিল কিন্তু একই সাথে কলকাতা থেকে চলে গেল কেন্দ্রটা দিল্লিতে এই পরিবর্তনে দুর্বল হলো কলকাতা এই কলকাতা দুর্বল হলো তারা যথেষ্ট সবল ছিল এই সবল কারণ এর পরে যে আন্দোলনটা হলো খেলাফত আন্দোলন খেলাফত আন্দোলনে সবাই যুক্ত হলো কংগ্রেসের অধীনে এই মহাত্মা গান্ধী নিজের নেতৃত্বে ছিলেন এবং সে আপনি ফজুল হকের কথা বলেন সারভার্দের কথা বলেন আর অন্যান্য কথা সিআর সিআর দাসের কথা বলেন সবাই যুক্ত হলো তাহলে ব্যর্থ হলো কেন এত কিছুর পরে যেটা নিয়ে কংগ্রেসের লোকরা খুব কান্নাকাটি করে বাঙালি কংগ্রেসের লোকের এর কারণ কংগ্রেসের যখন সত্যগ্রহ আন্দোলনের একটা পর্যায়ে বললো আমরা ইংরেজের শিক্ষা নেব না তখন এই ঝামেলাটা লাগলো কারণ ইংরেজের শিক্ষা যদি না নেয় তাহলে চাকরি পাবে কি করে বাঙালি মুসলমান সুবিধার যে একটা জোট এটিকে আমরা আদর্শ লেবাস পরিয়ে আমরা একটা অস্বীকার করতে চাই ও তো সুবিধার জন্য এসছে এখানে সমস্ত আন্দোলনই হচ্ছে সুবিধার আন্দোলন সে বিরোধিতা করলো এই খেলাফত আন্দোলন ব্যর্থ হলো কারণ খেলাফত আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ের নেতা ছিল ধর্মীয় নেতারা কিন্তু শেষ পর্যায়ে ধর্মীয় নেতার বদলে চলে গেল অন্যদের হাতে সাধারণ মানুষের হাতে এই ফজল হক সার্বার যে অন্যদের হাতে এবং তখন যে জিনিসটা তারা করেছিল সেটা হলো খেলাফত আন্দোলন যখন এই জায়গায় চলে গেছে তখন গ্রামে গ্রামে আন্দোলনটা ছড়িয়ে গেল গ্রামে গ্রামে আন্দোলন ছড়িয়ে গিয়ে কিন্তু লাভবান হচ্ছে কাদের কৃষকদের কৃষক যুক্ত হয়ে যাচ্ছে জাতীয় আন্দোলনের সাথে এই সাবল্য যে পর্যায়ে চলে গেল তার ভিত্তিতে খেলাফত আন্দোলন যখন বন্ধ হয়ে গেল তার কয়েকজন বের হয়ে এসে আলাদা রাজনৈতিক দলটা করলেন সেটার নাম হচ্ছে স্বরাজ্য পার্টি এর নেতৃত্বে ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস এবং এর সঙ্গে মতিলাল নেহরু যেটা জওহরলাল নেহরুর বাবা এবং সারদী সাহেব অন্য সবাই জড়িত ছিলেন এরা উনিশশো সালে বেঙ্গল প্যাক্ট নামে একটা প্রস্তাব করে বেঙ্গল প্যাক্ট প্রস্তাবটা কি সেটা হচ্ছে যে চাকরির যে সুবিধা মনে রাখবেন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্য চাকরি হচ্ছে বাপ রুজি হচ্ছে বাপ আমি আর ইচ্ছে বড় আর শব্দ ব্যবহার করলাম না করে আইন ফাইনের মধ্যে করে দেবো কিন্তু ওই চাকরি পেতে হলে কি করবো শিখতে হবে লেখাপড়া শিখতে হবে 
हिंदू जनगोष्ठी अर्थनैतिक द्वंदे अर्थनैतिक भित्ती प्रकाशित हलो जो इटार प्रबल बिरोधिता कर हिंदू जनगोष्ठी शेष पर्त कॉग्रेस थामयटा बोझा गुरुपूर्ण एर पर राजनीति चले आस तक देखा जा बसि तक भोटा जो आसल मुसलिम लीग देखें मुसलमान जो अपनी तर सब चेबल स्थान सबल स्थान कारण फजल हक तक एक्चुअल कॉग्रेस मुसलिम लीग ऐसे चले गए फिर तेलो सब समय निर्भरशील राजनीति ऐतिहासिकता इतिहास कत निर्मम है मन करी प्रमान लेखा आलदा राष्ट्र एवं उन्नीसश फेरत नेतार बंगीय मुस्लिम लीगर नेतारा तारा कल्लिश मीटिंग तर क्या कैमन धरण राष्ट्र हो कम धरण देश हो हिंदू मुसलमान कि भाव थे समस्त किस मिलिए तरह परिकल्पना गो बार बार जनगण सामने दीखने सुभाष बस मत मानुषन हलो द्वित बार मुस्लिम लीग एकक जीतल कारण जेहतु फजल सहेब उन्नी जो हिंदू महासभा संगे जोट कर साधारण मानुष मेने भोटार जरा छो ते मेने बद पड़े गलन पुरोपुर पुरो क्षमता आसलो बंगीय मुस्लिम लीग संविधान केंद्र पुरो राजनीतर मुस्लिम निर्भरशील मानुस ना उन्नी समर्थन कर लें जिन्ना के क्योंकि आबुल हाशेम समर्थन कर लें आबुल हाशेम प्रतिबद्ध कर लें बेर फिरत बांगला 
যৌথ বাংলার যে জিনিসটা ছিল যে একটা বাংলা থাকবে বাংলা ভাগ হবে না যেমন পাঞ্জাব ভাগ হওয়ার কথা চলছে তখন বঙ্গ ভাগ হওয়ার কথা চলছে তো সেই বঙ্গ ভাগ যে হবে না এটা প্রথম রাজি হয়েছিল কংগ্রেস কিন্তু আমাদের বঙ্গ কোনোদিন রাজনীতির কেন্দ্র ছিল না এই দুই রাজনৈতিক দল কংগ্রেস আর মুসলিম লীগের কেন্দ্র ছিল উত্তর ভারত সেই ঝগড়াটা ছিল মহম্মদ আলী জিন্না এবং আমাদের জওহরলাল নেহরুর মধ্যে তারা বলল যে না সমর্থন করব না এই এই মোহাম্মদ আলী জিন্না যে এক বাংলা বলছে এক পাকিস্তান বলছে সেই লোক সমর্থন করছে যৌথ বাংলা কেন কারণ ওটা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যাচ্ছে কংগ্রেস থেকে কিছুটা টেনে নিয়ে আসা হচ্ছে অর্থাৎ তাদের ঝগড়ার কারণে এখানে বঙ্গীয় কংগ্রেস সমর্থন করলো না এবং আমি এটা খুব আশ্চর্য হয়ে যাই ক্লাসে পড়াতে গিয়েও দেখতাম যে খুব কম মানুষ জানে যে বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব করেছে কংগ্রেস এটা মুসলিম লীগ করেনি এটা অনেকেরই জানা নেই আশা করি অনেকে এখন জানবে একটু বইটা দেখে নিন আবার আমি বলি বাংলা পিডিয়া দেখলে চলবে ওটাতেও পরিষ্কার হয়ে গেছে এই প্রস্তাবটা যখন হলো তখন পরিষ্কার হয়ে গেল যে এটা অবধারিত এখানে ছোট ক্ষুদ্র একটু জিনিস অ্যাড করে দিই এই সময় এই কংগ্রেসের মুসলিম বঙ্গীয় মুসলিম লীগের যারা তরুণ নেতা ছিল সেই তরুণ নেতারা কিন্তু আলাদা সংগঠন করছে গোপন সংগঠন সেই গোপন সংগঠনের নাম হচ্ছে ইনার গ্রুপ তারা কি বলছে আমরা পাকিস্তান এবং ভারতের বাইরে গিয়ে আলাদা রাষ্ট্র চাই এবং সেই নেতা তার নাম হচ্ছে সিলেটের ভদ্রলোক নাম মহাদ মোহাম্মদ চৌধুরী কাদের সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠতা সে একই লোকদের সঙ্গে যাদের কথা নিয়ে আজকে আলাপ করছি এবং শেখ মুজিবুর রহমান সহ এবং কারণ কি এরাই ছিল তরুণ নেতৃত্ব এবং এরাই ছিল ধারাবাহিকতা যে ধারাবাহিকতার মাধ্যমে সাতচল্লিশের পরে পাকিস্তানে এই রাজনীতিতে আসলো ওকে একটু নেক্সট নেক্সট যাবে আচ্ছা এটা আমি বলেছি যেহেতু অতবা আপনার আর এতটা বলার দরকার নেই তাহলে ফ্রম ইস্ট বেঙ্গল টু ইস্ট পাকিস্তান তো ইস্ট বেঙ্গল এলি ফাউন্ড ফে টু রিয়েলাইজ দ্য স্টেট তো সাতচল্লিশের পরে কি হলো যদি এক দেশ হয় এক রাষ্ট্র হয় তাহলে তো ঝগড়া তো বাদেও তো কিছুদিন লাগে কিন্তু ঝগড়াটা বাঁধলো কখন ঝগড়াটা বাঁধলো সাতচল্লিশ সালে ডিসেম্বর মাসে ঝগড়া শুরু হয়ে গেছে আটচল্লিশ সালে আন্দোলন বিদ্রোহ শুরু হয়ে গেছে শেখ মুজিবুর রহমান জেলে চলে গেছে আটচল্লিশের মধ্যে এবং আরেকজন মানুষ এদিন তিনি হচ্ছেন মৌলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানি অনেকে বলতেও জানেও না যে মৌলানা ভাসানি শেখ মুজিবুর রহমান এরা সবাই মুসলিম লীগ বেঙ্গ বঙ্গীয় মুসলিম লীগের লোক এরা এসে রাজনীতিতে তখন প্রবেশ করছেন এবং এসে রাজনীতিতে কোন জিনিসটা তারা পাচ্ছেন তারা পাচ্ছেন যে পাকিস্তানিরা ভাষার রাজনীতি করছে এবং ঢাকা ইউনিভার্সিটি সহ সব জায়গায় লোকে বলবে যে ভাষার জন্য কত কিছু আমরা করেছি ভাষার জন্য আমরা এটা করছি কিন্তু খেয়াল করুন উদ্দেশ্যটা কি ছিল উদ্দেশ্য হচ্ছে যদি উর্দু থাকে বাংলা না থাকে তাহলে কোন চাকরিতে বাঙালি বাঙালি মুসলমান ঢুকতে পারবে না বাঙালি হিন্দু হোক বাঙালি মুসলমান বাঙালি ঢুকতে পারবে না শুধু যদি উর্দু হয় তাহলে পুরো চাকরির বিষয়টাই চলে যাবে তো মধ্যবিত্ত শ্রেণী এত কিছু করলো চাকরির জন্য সে মধ্যবিত্ত শ্রেণী যাবে কই তো তারা তো আন্দোলন করতে তো বাধ্য এই যে পাকিস্তান যে বুদ্ধিহীন রাষ্ট্র ছিল একটা তার প্রমাণ তো সবচেয়ে বেশি হলো এইটা আপনি যদি আটচল্লিশ সালে দেখেন যে জিন্না মোহাম্মদ আলী জিন্না এসে বললো যে ঠিক আছে ভাই সব জায়গায় যে উর্দু ব্যবহার করতে হবে তা না কিন্তু রাষ্ট্র ভাষা হবে উর্দু এটার পরে বিরোধিতা লেগে গেল সংবিধান তখন তৈরি হচ্ছে অবজেক্টিভ রেজলিউশনে বলে এটার বাধা দিতে হবে এই বাধা বাড়তে 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 উনিশশো পঞ্চাশে গিয়ে বড় আকারের বিদ্রোহ চলে গেল এবং সেটা বিদ্রোহটা বঙ্গে সমস্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে একত্রিত করলো উনিশশো বাহান্ন সালে যখন গুলি চললো ভাষা কি হয়ে যায় যেটা গান ওরা আমার মুখের ভাষা কায়রা নিতে চায় জি না মুখের ভাষা কোনোদিন কায়রা নিতে চায় নাই ওরা এটাও বলেনি যে গ্রামের দলিল দস্তাবে জমি বাংলা এই উর্দুতে লিখতে হবে কিচ্ছু বলেনি ওরা ছিল চাকরি কেন্দ্রীয় চাকরিতে উর্দু থাকবে দুই প্রদেশের মধ্যে যেসব কথাবার্তা হবে সেটা উর্দু হবে রাষ্ট্রভাষা অতএব বিষয়টাকে একটু শ্রেণীর অবস্থান থেকে অর্থনৈতিক আর্থিক সুবিধার অবস্থা থেকে দেখলে একটু পরিষ্কার হয় এটাকে আমরা সংস্কৃত আয়ন করতে করতে আমরা মনে করেছি যে আমাদের কি ওরা বলেছে তুমি বা বাবা বা বলতে হবে বলতে হবে অনেকেই আমাকে বলে কিছুই না 
पाकिस्तान पक्षे जिन तकान दरकार नहीं सब चे बड़ कौन संबाद चुवान्न साल निर्वाचन लाहौलिशे बंगी और मुस्लिम लीगन प्रस्ताव मुस्लिम लीग सकल सदस्य प्राय सकल सदस्य की कर मुस्लिम लीग कर मैं नतुन को दलना नतुन को आदर्श ना मानस गो जे कारण बंगी और मुस्लिम लीग कर मुसलमान मुसलमान के परिवर्तन हो समय सत्तर केवल मात्र एक बार मात्र भोट हो सबा सब भोट दी अतए स्मरण रखले इतिहास विषय बुजते नया राजनीति प्रवेश कर पाकिस्तान संगे थकबोना पाकिस्तान संगे थकबोना गोपन प्रचेषा गो शुरू कर दीचे देश स्वाधीन कर चलती चल रही मुस्लिम लीग और नैपर मध्य मौलिक तफात नहीं साधारण कर्मी पर्यायन जिज्ञेस करते हतो राशिया जिज्ञेस कर नियमतानिक आंदोलन मध्य थको शेख साहेब इंडिया ग छयदी दया छफा धारावाहिकतार चारूल स्तरे गठन कर चेष्ट कर शुरू हो चल्लिस राष्ट्र गठन कर प्रायकाल आंदोलन 
শুরু হয়ে গেছে আমি ছোট ছোট বিষয়গুলোতে যাব না আমি পটভূমিটা দিয়ে আমি তারপরে একটু ইত্যাদির কথা বলবো তারপরে যে জিনিসটা জানাচ্ছে সেটা হলো যে ছেষট্টির আন্দোলনে শেখ সাহেব জেলের মধ্যে আছেন এটা আমার বইতেও আছে এটা হলো যখন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার মাম মানে বিচার হচ্ছে শেখ সাহেবের শেখ সাহেব আতা উসামাদ আশা করি আপনারা নাম শুনেছেন বিবিসি সাংবাদিক ছিলেন সামাদ ভাই সামাদ ভাইকে হঠাৎ করে ডাকলেন শেখ সাহেব শেখ সাহেব ডেকে বলছেন সামাদ শোনো সামাদ ভাই কাছে গেলেন সামাদ ভাই বলছেন এটা সামাদ ভাই লেখা আছে খুঁজবে পেয়ে যাবেন বললেন যে হুজুরকে বল সময় হয়েছে তো সামাদ ভাই বলছেন আমি খুব আশ্চর্য হয়েছি এটা বলবো যে হ্যাঁ বলো হুজুরকে বল সময় হয়েছে তো সামাদ ভাই গেলেন কোন বাসায় গেলেন সাইদুল হাসান যিনি ন্যাপের লোক ছিলেন সাইদুল হাসান লক্ষণীয় একটা শেখ সাহেব উনিশশো তেষট্টিতে যখন আগরতলা হয়ে ইন্ডিয়ায় যান উনি সাইদুল হাসানের বাসায় সিলেটের বাসা থেকে কিন্তু গিয়েছেন অর্থাৎ এই যে শ্রেণীটা ছিল মোটামুটি আমি ধরলাম মধ্যবিত্ত বা উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণী তারা কম বেশি একে অন্যের সঙ্গে জড়িত যোগসূত্রে সেখানে গিয়ে হুজুরকে যখন বললেন তখন মনের ভাষা বললেন এই কথা বলেছে মুজবর হ্যাঁ এই মনের ভাষা নিয়ে বললেন প্রেস রিলিজ দেখো সিরাজুল সিরাজুল হোসেন খানকে বললেন সিরাজুল আলম খান না সিরাজুল হোসেন খানকে ন্যাপের এবং বললেন আগামী পরশুদিন গায়ে বানা জানা হবে এই যে আন্দোলনটা শুরু আমি মনে করি যে ইনাদের মধ্যে সবসময় একটা সমঝোতা ছিল এবং এরা কি একই রাজনীতি করেছে না শেখ সাহেবের রাজনীতি মনোহর ভাষা নির রাজনীতি এক রাজনীতি না কিন্তু তারা বুঝতেন যে জোট প্রয়োজন আছে জোটের দরকার আছে এবং এই জোটের রাজনীতিটাকেই তাদেরকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে তো আপনারা উনসত্তরটা আপনারা সবাই জানেন ওটা নিয়ে আমি বললাম না উনসত্তরের আন্দোলন থেকেই যে বের হয়ে আসলো আমার কাছে কয়েকজন যেটা বলেছে আমি আর সেটাকে চাপ দিতে বলছি না এটা হলো যে উনসত্তরের আন্দোলনের সময় নির্বাচনের পরে যেটা একমাত্র নির্বাচন সেই নির্বাচন তো সবাই ভোট দিয়েছে সেই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারত কে আওয়ামী লীগের অন্যান্য ভাষা নেই ভাষা নির অবস্থানটা কি ছিল আমি নির্বাচনে যাব না কয়েকজন আমার কাছেও মনে হয় এটা কি ইচ্ছাকৃত ছিল যাতে করে এই ভোট যাতে না কাটে যাতে এই সংবাদটা যায় যে এইটাই হচ্ছে আমাদের গতিপথ মনে রাখবেন যে মৌলানা ভাষা নিয়ে সংগঠন ছিল না মৌলানা ভাষা নিয়ে ব্যক্তি ছিলেন এবং তিনি এত বিরাট এক ব্যক্তিত্ব যে তার কাছে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল তার দেশের চেয়ে বড় ছিল শেখ সাহেবের রাজনীতি আলাদা ছিল শেখ সাহেব সাংগঠনিক রাজনীতি করতেন যে কারণে উনি সাতচল্লিশ সাতান্নতে উনি দলে রয়ে গেলেন যদিও সারবার দেশ সাহেব নিজে বলছেন যে ওই আমি তা আসাদ্দর আলী বলে এক ভদ্রলোক আছে কংগ্রেস পার্টি করতেন মারা গেছেন দোহা সাহেবের লোক ছিলেন তিনি বলছিলেন যে যখন খোকারায় খোকারায় বইটা যদি পড়েন আমার দেখা রাজনীতির দুই দর্শক এখানে বলছেন যে আপনারা আপনি না সারবার দিল লোক আপনি কি করে দেশ স্বাধীন করতে চান শেখ সাহেব উত্তর দিচ্ছেন ওই ওটা আমার রাজনীতি আর লিডারের রাজনীতি লিডার আসাদ্দার আলীর কথা তো আছে আমাদের বইতে যদি দেখেন ওর কাছে উল্লেখ আছে অতএব এই বিবিধতা কিন্তু আমাদের রাজনীতিতে ছিল এই বিবিধতার ভিত্তিতে সত্তরের নির্বাচন এবং সত্তরের নির্বাচনের পরে একাত্তরে যখন পৌঁছাচ্ছে সত্তরের পরে তখন অবধারিত হয়ে যাচ্ছে যে যে রাষ্ট্র হতে যাচ্ছে এটা লাহর প্রস্তাবের ভিত্তিতে হতে হবে কিন্তু পাকিস্তান তো লাহর প্রস্তাবের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত না সে তো জানে তার কোনো আর ক্ষমতা নেই তার সামনে আর কি পথ ছিল গণহত্যা আক্রমণ করা ছাড়া ছিল না রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তান একটা ব্যর্থ রাষ্ট্র নয় রাষ্ট্র হিসেবে একটা আমি বলবো মিথ্যা রাষ্ট্র এটা তো হওয়ারই কথা ছিল না তো যা হওয়ার কথা ছিল না সেটা যদি জোর করে বানানো হয় তাহলে কি হবে মৃত্যু হবে মোহাম্মদ আলী জিন্না যে জিনিসটা করার চেষ্টা করেছিল ছেচল্লিশে টিকল মাত্র তেইশ বছর থেকে পঁচিশ বছর ভিতরে একাত্তর সালে এইটাই হচ্ছে ঐতিহাসিক বৃদ্ধি অর্থাৎ বারবার দেখা যায় যখন আন্দোলন গুলো যৌথ ভাবে হয় তখন সেই আন্দোলনে সবসময় সফল হয় এবং আমাদের রাজনীতির প্রতিটা আন্দোলন 
যেটা যৌথ ছিল সেটা সফল হয়েছে বা যত সফল আন্দোলন হয়েছে প্রত্যেকটা যৌথ আন্দোলন হয়েছে এবারে আমি একেবারে শেষে বলি যে ইত্তেফাকের ভূমিকা তাহলে কি ছিল ইত্তেফাকের প্রতিষ্ঠাতার নাম কি লোকজন তো অনেকে জানেও না এখন ইত্তেফাকের প্রতিষ্ঠাতা যার নাম চেত সেটা হচ্ছে মৌলানা আব্দুল হামিদ খান ভাষা কিন্তু ইত্তেফাককে লোকে কি চরিত্র করে চরিত্রায়ন করে যেটা আওয়ামী লীগের পত্রিকা বামপন্থীদের জন্য রাজনীতি অনেক বেশি ঘনিষ্ঠ ছিল তারা যেটা ভাবে সেটা ছিল যে জিনিসটা কি করতেন আমি এবার বলি যে আমি গোপন রাজনীতি নিয়ে যেহেতু কাজ করি উনিশশো এই যে যে কথাটা বলেছিলাম ইস্ট বেঙ্গল লিবারেশন পার্টি ইস্ট বেঙ্গল লিবারেশন পার্টি যখন সিদ্ধান্ত নিল যে তারা ইন্ডিয়ায় গিয়ে সমর্থন চাইবে দেশ স্বাধীন করার কথা কার কাছে গিয়েছিল প্রথম কার কাছে গিয়েছিল যাকে নিয়ে আজকে আলাপ করছেন তার কাছে অর্থাৎ তারা আমি যেটা বলেছি যে রাজনীতিতে অনেকগুলো অংশ থাকে একটা হচ্ছে আপনার সাংবিধানিক অংশ পার্লামেন্টে এমপি হলাম কি হলাম না হলাম একটা থাকে রাস্তার ফুটপাথের অংশ আর ধরেন একটা হচ্ছে গোপন অংশ বাংলাদেশের এই ধারাবাহিকতার আন্দোলনের একজন অংশ বলে আমি জিনিস করেছিলাম তারা এখনো তখন বেঁচে ছিলেন এখন তো মারা গেছেন আমি যদি ওনার কাছে গেলেন তো ওনার কাছেই তো যাব অর্থাৎ তিনি একজন বুদ্ধি দাতা তো তাহলে ইত্তেফাকের ভূমিকাটা কি এখানে দাঁড়াচ্ছে ইত্তেফাকের ভূমিকাটা দাঁড়াচ্ছে যে গোপন রাজনীতির সঙ্গেও যে সব প্রচেষ্টা চলছে তার সঙ্গে রয়েছে আচ্ছা সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠা যদি দেখেন আপনি যদি মুক্তিযুদ্ধের দলিল পত্রে বইগুলো যদি কেউ কোনো সময় দেখেন এটা এখানেও যদি আপনি দলিলগুলো দেখেন তো দেখবেন যে মৌলানা ভাষানি যে কথা বলছেন বা শেখ সাহেব যে কথা বলছেন কোনো তফাৎ নেই পার্লামেন্টে তো তাহলে তার কার সঙ্গে তারা আলাপ করছেন সে আলাপ করছেন মানিক মেয়ের সঙ্গে আলাপ করছেন কেন আলাপ করছেন তাদের মধ্যে তো তফাৎটা নাই তারা তো প্রত্যেকেই লাহর প্রস্তাবের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করছেন কোন একটি সময় নাই কোন একটি মুহূর্ত নাই বাংলাদেশের আজকের বাংলাদেশের নেতৃস্থানীয়রা পাকিস্তানের প্রতি অনুগত ছিল না সে মৌলানা ভাষানি না সে শেখ সাহেব না সে ছিলেন একমাত্র সারওয়ার্ডি সারওয়ার্ডি নির্ভরশীল রাজনীতিবিদ ছিলেন না তিনি বিভিন্ন সময় অথবা তিনি পাকিস্তান পন্থী হয়তো ছিলেন তারা আমাকে কি বলে হারুন ভাই প্রফেসর হারুন রশিদ বলছিলেন যে সারওয়ার্ডির আর্কাইভ যে আছে যে আমার লেফটেন্যান্ট শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানে বিশ্বাস করেন পাকিস্তানে বিশ্বাস করে না এটা ঠিক না যে পাকিস্তান লাহোর প্রস্তাবের পাকিস্তান সেটা তো ঠিকই বিশ্বাস ছিল যেটা জিন্নার ছেচল্লিশের দিল্লি রেজলিউশনে পাকিস্তান আমাদের ইতেফা কখন সামনে আসছে চুয়ান্ন নির্বাচন চুয়ান্নটা কি যৌথ নির্বাচনের ভিত্তি হচ্ছে এই যৌথ নির্বাচনের সময় সবচেয়ে বেশি দরকার মিডিয়ায় মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে শিক্ষিতকে একত্রিত করা সবচেয়ে বড় ভূমিকা গণমাধ্যমে কোনটা ইত্তেফাক আপনি আটান্নতে যদি দেন একইভাবে সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যে আন্দোলনের যে পরিস্থিতি অবস্থা কে নেতৃত্ব দিচ্ছে গণমাধ্যমে ইত্তেফাক আপনি যদি আটষট্টি যদি দেখেন কে নেতৃত্ব দিচ্ছে ইত্তেফাক তাকে ব্যান করে দেওয়া হচ্ছে সেটাও নিচ্ছে ইত্তেফাক আমি নিজে একবার দেখেছিলাম অনেকদিন আগে যে আমার আমার খুব আছেন খুব পাকিস্তান পন্থী সাংবাদিক ছিলেন পাকিস্তানেই থাকতেন তাদের বাসায় তিনজন মানুষ বসে আলাপ করছেন জহুর হোসেন চৌধুরী এই মানিক মিয়া এবং আমার ফুপা আলতাফ হোসেন ডন পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন তাদের আমার ফুপা বলছেন যে যে অবস্থা ও নিচ্ছে ওকে ধরে ফেলবে তার কদিন পরেও কিন্তু তাকে ধরে ফেললো মানিক মিয়াকে অতএব বোঝা যাচ্ছে যে এই প্রতিবাদ বা এই অবস্থানগুলো ছিল কাঠামোগত ইনারা কাঠামোগত ইতিহাসের যে কি বলবো আমি ইতিহাসের যে প্রয়োগ যে চাপ এটাতে তারা এগিয়ে গেছে এখন আমাকে তো আলাদা ভাবে একুশ তারিখে কি বলেছিলেন সাঁত্রিশ তারিখে কি বলেছেন বলার দরকার নেই তার গোটা কাঠামো 
ইত্তেফাকের যে অবস্থান সেটা হচ্ছে পূর্ব পাকিস্তানের পক্ষে পূর্ব পাকিস্তানের পক্ষে থাকা মানে ধারাবাহিকতার পক্ষে থাকা সেই ধারাবাহিকতাটা শুরু হয়েছে কখন সাঁত্রিশে নির্বাচনের ভিত্তি করে চল্লিশে লর প্রস্তাব এবং তারপরে পরে পরে যে ডেটগুলো আমি দিয়েছি আপনি যদি একুশ দফা পড়েন আমার একটা লেখা আমি দেখছিলাম কি জানি কোর্ট করতে একুশ দফা আর ছয় দফা যদি পড়ে আপনি দেখবেন তফাৎ কিচ্ছু নাই আমরা তো বার একই ধারাবাহিকতায় রয়েছি একাত্তর সালের ডিসেম্বর ষোলোই সেই ধারাবাহিকতায় সবচেয়ে বড় মিডিয়ায় ভূমিকা পালন করেছে ইত্তেফাক মানিক মিয়া বিষয়টা মানিক মিয়ার না বিষয়টা শেখ মুজিবের না বিষয়টা মৌলানা ভাষা নির্ণয় বিষয়টা হয়েছে ইতিহাসের বিভিন্ন শ্রেণীগুলো যে অবস্থায় ছিল যে অবস্থানে ছিল তারা একত্রিত হচ্ছে রাষ্ট্র গঠনের জন্য এবং সেই রাষ্ট্র গঠনের চরিত্র কোনটা সেটা আপনি ছয় দেখা পড়ুন আপনি দেখবেন একুশ দফা পড়ুন দেখবেন ছেচল্লিশের ওইটা যদি পড়েন দেখবেন আপনি বারবার ওই কথাটা দেখবেন এবং একাত্তর সালে যখন আক্রমণ হচ্ছে আমি আমার তো মনে আছে ইত্তেফাক একাত্তর সালে ইত্তেফাক ইত্তেফাকের ভূমিকাটা কি ছিল ইত্তেফাক সেই নেতৃত্বটা দিচ্ছে যেটা ওই জঙ্গি পত্রিকা গুলো দিচ্ছে না ইত্তেফাক নেতৃত্ব দিচ্ছে কিন্তু একটা স্টেবল একটা ধীর স্থির একটা কণ্ঠস্বর রাগি কিন্তু ধীর স্থির কণ্ঠস্বর এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং এটা করা সম্ভব হয়েছিল কারণ তখন তো রাষ্ট্র থেকে নয়া রাষ্ট্রে আমরা যাচ্ছি মার্চ মাসটাকে আমরা অনেক কিছু বলি পাকিস্তান নাই আপনারা যদি ওই পাকিস্তানিদের যে কমিশন রিপোর্টটা আছে কি নাম ওটা হামদুর রহমান কমিশনটা পড়ে ওদের দুঃখ তো ওই জায়গায় আমরা পাকিস্তান আমরা ক্ষমতায় ছিলাম না তো তার সব ক্ষমতাটা আসলো কোথ থেকে যে পাকিস্তানকে উড়িয়ে দেওয়া গেল ক্ষমতাটা আসলো আইনি দিক থেকে নির্বাচন থেকে আর জনগণের সমর্থন থেকে মিডিয়া ইত্তেফাক অর্থাৎ এই সমীকরণ গুলো যদি একভাবে দেখেন তাহলে বোঝা যায় যে ঐতিহাসিক ভাবে মিডিয়ার ভূমিকা সেটাই হবে যেটা ঐতিহাসিক এর বাইরে গিয়ে যদি কেউ ভূমিকা পালন করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হবে সেটা একাত্তর সালে যারা করেছিল তারা প্রত্যেকেই ব্যর্থ হয়েছে একাত্তর সালে যেমন যত চেষ্টা করেও পাকিস্তান টিকিয়ে রাখতে পারেনি ঠিক তেমনি ভাবে ওই ঐতিহাসিক ভূমিকা যেটা ইত্তেফাক পালন করেছে মানিক মিয়া তার সম্পাদক হিসেবে পালন করছে শেখ সাহেব করছে প্রযোজক করেছে মৌলানা ভাষণ করেছে ওটাই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং মোহাম্মদ আলী জিন্না এত কিছু করে সেটা আটকাতে পারলো না সেই দিক থেকে বিজয়টা কার বিজয়টা সেই মানুষের যারা উনিশশো সালে বঙ্গীয় মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা করে বলেছিল আমরা আলাদা রাষ্ট্র চাই এবং সেই ধারাবাহিকতা থামিনি এবং সেই অর্জনটা অনেকেই অংশ গ্রহণ করতে পারেন অনেকেই নিতে পারেন এবং তার মধ্যে একজন সবাইকে ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ স্যার আপনার অত্যন্ত ভিড় এবং নতুন একটা আলোচনা অন্যদের এরকম আলোচনা শ্রেণী ধরে আলোচনা এটাকে আমি বলবো যে অবজেক্টিভ আলোচনা এই অবজেক্টিভ আলোচনাটা আমরা আসলে একদমই শুনি না আহ এইটা এইটা আমাদের জন্য একটা নতুন আলোক বর্তিকার মতো ইতিহাস পাঠের জন্য এটা আপনাকে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের এই বক্তৃতা পর্বটা একক বক্তৃতা পর্বটা শেষ হলো এখন প্রশ্ন উত্তরে আমরা যাব আপনারা যারা প্রশ্ন করতে চান আমি আউট করে প্রশ্ন করুন বা কোনো কমেন্ট করুন বা কথা বলতে চাইলে বলুন কেউ কথা না বললে আমার সাথে যাদের ঘনিষ্ঠ তাদের উপর চাপিয়ে দিত আমরা যে সময়ের ভিতর দিয়ে যাচ্ছি একটা কনফিউজ সবাই এবং সবাই সবকিছু কি বলবো প্রতিনিধিত্ব হয়েছিল করছিল সবকিছু কিন্তু আপনার কাছ থেকে আমি মনে হলো আজকে যে 
আমরা সবাই ভাবি আমার শ্বশুরের নামে একটা রাস্তা আছে তোমার বাপের দেশ আমার ইত্যাদি 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 কিন্তু আপনি এত সুন্দর করে যে স্ট্রাকচারের মধ্যে এরা কাজ করেছিল যে স্ট্রাকচার আজকে হারিয়ে যাচ্ছে এবং এই ইতিহাস ধরে কাজ না করলে ইতিহাস কখনো মিথ্যা বলে না কিন্তু ইতিহাস সত্য বলতে দেওয়া হয় না কিন্তু আপনি যেটা বলছেন যে আপনি রিসার্চ করে এগুলোকে বের করে এই যে একটা অ্যানালাইসিস করেছেন এবং সেটাকে আপনি যুক্তি দিয়ে এই আগামী প্রজন্ম যদি তারা আজকে শুনে থাকে যারা নতুন প্রজন্ম যারা বিশেষ করে এই মিলেনিয়ামের পরে জন্ম হয়েছে যারা অনেক কথা ভুল শুনছে ভুল দুচ্ছে দুনিয়া অন্যদিকে যাচ্ছে এর মধ্যে কিন্তু এখন করে ইতিহাসে যদি আপনি যেটা বলেন খিলাফত বঙ্গভঙ্গ তারপরে স্বরাজ্য পার্টি যেটা আমার জানা ছিল না বেঙ্গল প্যাচ এগুলো যদি আমরা ধারাবাহিক পড়তে থাকি জানতে চাই তাহলে আমরা কিন্তু একটা পরিষ্কার গিয়ে পাব এবং কারো ক্রেডিট নেওয়ার কোনো সুযোগ নাই দেশকে ভালোবাসতে হবে আর যেটা বলছেন যে চাকরি আর একটা সাংঘাতিক কথা বলেন যখন অর্থনৈতিক প্রবলেম হয় রাজনৈতিক প্রবলেম তখন শুরু হতেই থাকবে হতেই হবে কারণ এটা বাঁচার সমস্যা এটাই হলো মূল কথা ওই যে ইংরেজি শিখতে হবে চাকরি পাবো না আবার উর্দু শিখলে চাকরি পাবো না তো পয়েন্ট তো একটাই এইভাবে চলে আসলো তো থ্যাংক ইউ সো মাচ আই স্যালুট ইউ সহযোগিতা করেছেন এইগুলো ডকুমেন্ট এইগুলো আয়োজন করার এত বিশাল জন্ম আপনি পাশে না থাকলে আমরা করতে পারতাম না ডক্টর কাজী জাহিদ ইকবাল আফসান স্যার আপনার হিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টের একজন পিএইচডি আছেন কাজী জাহেদ ইকবাল আমাদের বন্ধু স্থানীয় আমার ঠিক একটু সিনিয়র কিন্তু বন্ধু স্থানীয় ডক্টর কাজী জাহেদ ইকবাল ভাই আছেন জি আমি আছি আমি খুব মানে মনোযোগ দিয়ে এবং খুবই মানে আগ্রহের সঙ্গে স্যারের বক্তব্য শুনছিলাম স্যার সালাম আলাইকুম আমি স্যার নাইনটি থ্রিতে মাস্টার্স করেছি পরে সৈয়দ আনোয়ার হোসেন স্যারের সাথে কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্টে পিএইচডি করেছি আচ্ছা স্যার আমি আপনাকে তো সবসময় দেখি লেখালেখি এবং আপনার অনেকগুলো বইও আমার কাছে আছে এগুলো পড়ি এবং আপনার যে নতুন দিক থেকে চিন্তার যে বিষয়টা এটা আমি মুক্তিযুদ্ধের আপনার অন্য লেখাগুলো থেকেও বিশেষ করে সংখ্যালঘুদের নিয়ে যে বইটা আপনি করেছেন এগুলো সবগুলোতেই আমরা একটা নতুন দিক দেখতে পাচ্ছি কোনো সন্দেহ নেই যে জায়গাটা থেকে আসলে আমরা মানে আমি যদি আর একটু আগায় যে বলি যে সাবলটার্নদের যে অবস্থান এই ব্যাপারগুলাতে এই জায়গাগুলো আপনি যে দেখতে চেষ্টা করেন সেটা হতে পারে যে আপনার আইডিওলজির জায়গা থেকে সুবিধাজনক হতে পারে সেটা কিন্তু এটা আমাদের জন্য খুব জরুরি একটা কাজ এই অর্থে যে আমরা ইতিহাসকে সাধারণত মোটা দাগে দেখতে চেষ্টা করি যে এইভাবে এইভাবে হলো তারা তারা মিলে করলেন এই রকম একটা চেহারা থেকে আমরা ইতিহাস পাঠ করে থাকি সাধারণত এবং আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলো আমাদেরকে সেভাবেই শিখায় সাধারণত স্যার এটা তো আপনি জানেনি কারণ আপনি আর আমি সেম ইনস্টিটিউশন থেকে আসে কিন্তু আসলে এর ভেতরের গল্পটাও তো আছে আসলে যেটা আপনি বললেন যে একটা মানে অন্যভাবে দেখার বিষয় এবং চাইলেই গোটা কয়েকজন মানুষ ইচ্ছা করলেই আসলে একটা গতিপথ পরিবর্তন করে দিবেন ব্যাপারটা এই রকম না এইটা একটা স্ট্রাকচারাল ইস্যু আসলে বা সার্বিক ভাবে গতিটা আসলে ইতিহাসের কোন দিকে কারণ যে কথাটা স্যার আপনি বলছেন ওটা খুব সাংঘাতিক ভাবে আমি নিয়েছি স্যার সেটা হলো ফর্টি সিক্স এ যে পাকিস্তান হলো এই ব্যাপারটাই তো মিথ্যা ছিল সুতরাং পরবর্তী যা যা ঘটেছে সেটা তো ঘটারই কথা বরং এটা যে আরো বড় আকারে ঘটে নাই সেটি হলো মানে আশ্চর্য ব্যাপার বা মানে আমাদের আদার সাইডে যে অর্ধেক থেকে গেল তারাও যে সামিল হয়ে যায় না ইত্যাদি এরকম যে বিষয়গুলো আছে এইগুলা তো আসলে ইতিহাসের খুবই জরুরি অ্যানালিসিসের জায়গাগুলো সেজন্য একদম ধন্যবাদ স্যার এবং আমরা যারা 
ইতিহাস আগে পা পরে আপনার পরে পড়েছি তাদের জন্য এটা একটা ভালো দিক নির্দেশনামূলক অ্যানালিসিস হবে আমার ধারণা এবং নতুন যারা আসছেন বা নতুন যারা এটা নিয়ে কাজ করবেন তাদের জন্য তো অবশ্যই খুবই একটা জরুরি মানে বলা যেতে পারে যে আকর অ্যানালিসিস হিসাবে থাকবে সেই দিক দিয়ে আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ আমার ঠিক প্রশ্ন নেই আমি খুব অবাক হয়ে শুনছিলাম যে এই অ্যাঙ্গেল থেকে যে মানে অ্যানালিসিসটা হচ্ছে এটা আমাদের জন্য একটা খুব জরুরি অ্যানালিসিস ছিল এবং এটা আরো হওয়া দরকার আপনাকে অনেক ধন্যবাদ স্যার এবং আমি অপেক্ষা করছিলাম আমি রনিবার সাথে কয়েকবার কথাও বলছিলাম যে স্যার যেদিন বলবেন সেদিন আমি অতি অবশ্যই কারণ আপনার অন্য লেখাগুলোর সাথে আমার খুব ভালো রকম পরিচয় আছে সেই জন্যই আমি খুবই ইন্টারেস্টেড ছিলাম যে আপনার আজকের লেকচারটাও নিশ্চয়ই ওরভাবেই হবে সেই জন্য আমি অপেক্ষা করছিলাম যে এইটা একটা নতুন দিক আমাদের জন্য নিশ্চয়ই উন্মোচন করবে তো সেটা করেছে স্যার সেই জন্য কৃতজ্ঞতা বাংলার পাঠশালাকে ধন্যবাদ এবং তাসমিমা পাকে ধন্যবাদ এরকম একটা আয়োজনে তারা সাপোর্ট দিয়েছেন এবং তাদের সহযোগিতা ছাড়া হয়তো এটা করা যেত না এবং আমাদের আমাদের মনে হয় যে এই ধরনের কাজ আরো অনেকগুলা হওয়া দরকার ধন্যবাদ আমি আমি একটা খালি কথা বলি যে আমি কমপ্লিটলি নন আইডিওলজিক্যাল হিস্ট্রি আমার কোনো আইডিওলজি নাই এমনকি সাবর্টানদের সঙ্গে আমার ঝগড়াটা সবচেয়ে বেশি ওই যে এই সাবর্টানরা নিজেদেরকে এরা যেহেতু পশ্চিমে লেখাপড়া করেছেন এই করেছেন আমি তো পশ্চিমে লেখাপড়া করিনি আমারটাই পুরোটাই বার্না কুলার এখন মৌলানা ভাষানিকে মার্কসিস্ট বানানোর মতো পাগলামি আর তো আর হয় না ভাষানির সূত্র তো তার নিজস্ব সমাজ তার গোষ্ঠী তার ধর্ম এটা কি লজ্জা পাওয়ার দরকার আছে বলার জন্য যে মৌলানা ভাষানি ইসলাম ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন সঙ্গত এবং ইসলামের যে ইনসাফ ধারণা এটা কি খুব অন্যায় ভাবে এটা কি করে কিন্তু সাহস হয় না এই কারণে আমরা সবাই পশ্চিমের দিকে তাকিয়ে আমরা মনে করি যে আমাদেরকে ওইটা কোনো রকমের ওই ফ্রেমের মধ্যে ভাষানির মত পার্থক্য ছিল কিন্তু দ্বন্দ্ব ছিল না এই রাষ্ট্র গঠনের ব্যাপারে ছিল না কোন প্রমাণ যদি কেউ দিতে পারে তাহলে আমার তো মনে হয় এই জন্য আনোয়ার সাল আমি যখন ইউনিভার্সিটিতে ঢুকি স্বাধীনতার পদ্ধতিগত বিষয়টা পদ্ধতিটা তুমি আমার বলবা তো যে কোন জায়গায় এই দুজন লড়াই করেছিল করেনি কখনো লড়াই তাদের তো আছে তারা আলাদা শ্রেণীর প্রতিনিধি যেদিকে বলছে কিন্তু একটা বিষয় দেখেন উনিশশো একষট্টি সালে কি বলে সার্ভার্ডি মারা গেলেন একষট্টিতে বোধহয় না তেষট্টিতে মারা গেলেন তারপর থেকে তারপরে আওয়ামী লীগের পাকিস্তান শাখা কোন সক্রিয় ছিল আর কোনদিন না ছিল না তাদের এটা তো তার রাজনীতি ছিল না তাদের এটা তো তার রাজনীতি কেন আমাকে অহন করতে হবে যেটা আমার ইতিহাস না আর আমি মনে করি আমাদের যদি যেহেতু ইফ ইউ হ্যাভ কানেকশন উইথ ইন ডিপার্টমেন্ট আমার মতে আমাদের নিজস্ব ইতিহাসের তথ্য তত্ত্ব তৈরি তত্ত্ব তো দরকার নেই এই মানুষগুলো করেছিল আর এই যে সাধারণ মানুষের ইতিহাস আমি সাপোর্টেন একেবারেই না হিন্দু জনগোষ্ঠী বিশেষ ভাবে পাকিস্তানিদের কাছে এরা নির্যাতিত হয়েছে এটা বাস্তবতা কোন মানুষকে কোন মানুষকে মুসলমান বলে মেরে ফেলা হয়নি কিন্তু একাত্তর সালে কিন্তু হিন্দু বলে মানুষকে মেরে ফেলা হয়েছে একাত্তর সালে অর্থাৎ আমরা এক নিরিক দিয়ে হিন্দু আর মুসলমান জনগোষ্ঠীকে দেখতে পারবো না আর কৃষক সমাজ হাইলা সমাজ যদি আমরা বলি তো সেই কৃষক সমাজের ভূমিকাটা অস্বীকার করে মানে মুক্তিযোদ্ধা সবচেয়ে বেশি মানে ঢাকার ব্র্যাক প্ল্যাটুনদের বাদ দিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের জিজ্ঞেস করলেই তো হয় যে কি তোমার আশ্রয় দিছিল যুদ্ধের সময় সেটাই কোন মুক্তিযোদ্ধা বলবে না যে আমি গ্রামের বাইরে গিয়ে আশ্রয় যুদ্ধ করেছি সেই জন্য আমি মনে করি আমাদের চর্চায় নেই আমরা যেটা করেছি এটাকেও রাজনৈতিক চর্চা বানিয়ে ফেলেছি তো আমি আবার একটু বলি যে আমার খুব 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 প্রিয় মানুষের মধ্যে একজন হচ্ছে তাসমিমা আপা আমাদের যে সংগঠন আমি উনার সঙ্গে একটা সংগঠনে জড়িত 
এই সংগঠন আজকে এত বছরও কিন্তু আমাদের কোনোদিন ভাঙন হয়নি এটা আমি মনে করি আমাদের একটা অহংকারের জায়গা আমরা মনে করি আমাদের আদর্শে যে কাজটা আমরা করব সেটা যে বিষয়টা যেটাই হোক শিশুদের যৌন নির্যাতন থেকে মুক্ত রাখার জন্য কাজ নিবে আবার না থাকলে হয়তো এটা ভেঙে যেত তো নেতৃত্ব যখন ওরকম থাকে কিন্তু বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সবাই মিলে করেছে এটা অস্বীকার করার দরকার কোনো কারণই নেই অস্বীকার করার আর ব্যাপার আমরা এটা হয়নি আচ্ছা হে না কৃষক সব কিছু করেছে অন্যরা কৃষক যদি করতো তো তাহলে তো এতগুলো বিদ্রোহ নেতৃত্ব কেন মধ্যবিত্ত হাতে তাহলে একসাথে সবাই মিলে করেছে এটা বলতে কি এত কষ্ট হয় বুঝতে কি এত কষ্ট হয় ভাবতেই পারি না এরকম কোন অসুবিধা কি এটা আমাদের আমরা পুরোপুরি আমাদের আরেকটা জিনিস হয়েছে যে আমাদের এখানে যেহেতু পশ্চিমা ফ্রেমওয়ার্ক আছে আমরা অন্য যে জিনিসটা হচ্ছে যে পাকিস্তান বিরোধিতা হয় আমি ওই কথা লিখেছি পাকিস্তান বিরোধিতা করতে গিয়ে আমরা মনে করি সমস্ত পাকিস্তানের খারাপ ধর্ম খারাপ আমরা বাঙালি কিন্তু আমি বারবার বলি যে আমরা যদি বাঙালি শুধু হই তাহলে তো আমরা সাতচল্লিশে কেন যৌথ বাংলার ভোট দিলাম না এর চেয়ে বড় ইতিহাসবিদের জন্য আর কি কোনো প্রমাণ থাকতে পারে তো আমরা ভোট দিইনি তো সুযোগ পড়ার সত্য বাঙালি রাষ্ট্র গঠন করিনি আর আমরা মুসলমান রাষ্ট্র গঠন করিনি আমরা বাংলাদেশের রাষ্ট্র গঠন করেছি প্রধানত কৃষক সমাজের রাষ্ট্র নেতৃত্ব আছে মধ্যবিত্ত সমাজ ভালো মন্দ কথা অন্য আলোচনা এটা তো কাঠামো সেই কাঠামো বিষয়টা সেই কাঠামোটা থেকে দেখলেই তো বোঝা যায় যে আমরা কে আমরা কি রকম এই কারণে আমি মনে করি যে আমাদের একটু যদি ঢাকা ইউনিভার্সিটি যদি নেতৃত্ব নিত ভালো কিন্তু ইউনিভার্সিটি অতটা নেতৃত্ব হয়তো নাই যে কোয়ালিটি আমাদের মুক্তিযুদ্ধ বা বাংলাদেশের বার্ত বাংলাদেশ নিয়ে সেখানে দুটো ধারা যারা ভাষা সংস্কৃতি ভিত্তিক আলোচনা করেন তারা অর্থনৈতিক বৈষম্য গুলোকে তেমন ভাবে বিশ্লেষণের মধ্যে আনেন না আবার যারা যারা বলতে আমি ধরেন চার অর্থনীতিবিদ ধরেন আমাদের এই যে রেমন সুমান স্যার নুরুল ইসলাম স্যার মোশারফ হোসেন স্যার আর আনিসুর রহমান স্যার এই নারা যারা পরে প্ল্যানিং কমিশনে ছিলেন তো এখন উনারা যে বিশ্লেষণ করেন উনারা ইতিহাসের যে ধারা সেখানে অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং হচ্ছে চাকুরির যে বঞ্চনা এডুকেশনাল যে এনরোলমেন্টের এবং সুযোগ পাওয়ার বঞ্চনা গভর্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচারের যে বরাদ্দের যে হেরফের বিশাল হেরফের এইগুলোকে উনারা বলেন কিন্তু উনারা আবার ভাষা তারপরে সংস্কৃতি এইগুলোর যে বঞ্চনা এগুলোর যে অসুবিধা গুলো গুলো সেগুলো উনারা বলেন এইভাবে ধরেন একটা দেশের ইতিহাস এরকম এক্সক্লুসিভ হবে কেন ইনক্লুসিভ হতে পারে না স্যার না অবশ্যই এখন বিষয় হলো কি কিন্তু আপনার যে কোনো সম্পর্কের ভিত্তিটা কি সম্পর্কের ভিত্তি কিন্তু অর্থনীতি এটা হচ্ছে এভলিউশনের যে বায়োলজির বিষয় আপনার প্রধান সূত্র হচ্ছে অর্থনীতি তার সঙ্গে সূত্র যুক্ত হয় আপনার সংস্কৃতি বা ইত্যাদি যেটা আপনি পাকিস্তানিরা যে ভাষা নিয়ে করেছিল এটা তো তারা যে বাংলা ভাষাকে তারা পছন্দ করে না তা না তারা উর্দু ভাষা কিন্তু আপনি যদি ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস দেখেন আমার একটা বই আছে বাংলাদেশের ধারাবাহিকতার ইতিহাস এখানে আছে পাঁচটা ভাষা আন্দোলন হয়েছে এই ইন্ডিয়া যেটা আমরা সাউথ এশিয়া বলি সে পাঁচটা ভাষা যে উর্দু আলাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছে হিন্দি ইংরেজের আমলে উর্দু জানলে চাকরি পাওয়া যাবে না প্রত্যেকটা সময় যে জিনিসটা হচ্ছে এটা সংস্কৃতিক আন্দোলন না এটা অর্থনৈতিক আন্দোলন আচ্ছা হিন্দির পক্ষে নেহরু গালি গেছে এবং সবচেয়ে বেশি নির্যাতন করেছে হলো এই তামিলদের ওপরে কর্ণাটকদের ওপরে এবং তারা কিন্তু এখনো আন্দোলন করে যাচ্ছে অতএব 
আমরা কিন্তু দুর্বল ছোট একটা আন্দোলন করেছি আমরা সবচেয়ে বৃহৎ আন্দোলন করিনি এটা কিন্তু আমরা নিজেদেরকে কনস্ট্রাক্ট করছি কারণ আমরা সাংস্কৃতিক কনস্ট্রাকশনটা করছি অর্থনীতির ভিত্তিটা নিয়ে আলাপ করাচ্ছি কিন্তু আমি বলি উনসত্তর সালে সোনার বাংলা শ্মশান কেন এই পোস্টারটাই কিন্তু সবচেয়ে জনপ্রিয় ছিল সোনার বাংলা শ্মশান কেন এটা ছিল না বাংলা ভাষার অধিকার চাই সোনার বাংলা শ্মশান কেন অর্থাৎ মূল এবং এটা যদি পশ্চিমা ওটা ধরেন যে আপনার সুপার স্ট্রাকচার আর আপনার ইনফ্রাস্ট্রাকচার আপনার ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা কি আপনার সুপার স্ট্রাকচার সুপার স্ট্রাকচার হচ্ছে আপনার অর্থনীতি সংস্কৃতি ইনফ্রাস্ট্রাকচার হচ্ছে আপনার অর্থনীতি এটাই মূল হবে আপনি কথা বলতে পারেন কি না পারেন খেতে আপনাকে হবে এটাই হচ্ছে ভিত্তি তো পাকিস্তানিরা এই সুযোগটা ব্যবহার করেছিল তার এ সীমিত করতে কারণ তারা জানতো যে বিদ্রোহটা হবে আপনি দেখেন চুয়ান্ন সালে বজরুল হককে যখন ব্যয় করে দিল এবং বিরানব্বই ক ধারা দিল যুক্তিটা কি ছিল এরা দেশ স্বাধীন করতে চায় পাকিস্তানিদের মনের মধ্যে তো কুতুর 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 ওরা তো জানে এটা এটা আলাদা দেশ আলাদা দেশ দখল করার জন্য এটা এবং এই যে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের দলের পত্রে অসংখ্য রেফারেন্স আছে যে ওরা জানে যে এটা আলাদা হয়ে যেতে চায় এ হতে চায় এ হতে চায় অর্থাৎ এটা কোনো নতুন কিছু না আমরা পাকিস্তানিরা আমাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছে বলে আমরা পাকিস্তান বিরোধী হইনি আমরা পাকিস্তান পন্থী কোনো দিন ছিলাম না আমরা ছিলাম আমাদের আলাদা রাষ্ট্রপন্থী সেটার নাম হচ্ছে পূর্ব পাকিস্তান এবং আজকে যদি বলেন আপনি তাহলে আজকেও কিন্তু আপনি লাহোর প্রস্তাবের রাষ্ট্র এবং আমি এই জন্য মনে করি যে আবুল হাসেম বোধহয় একটু কিছুটা ইগনোর হয়তো তার ওনার ছেলে বামপন্থী রাজনীতি করেন হোমর সার হয়তো করেন যদি কিন্তু এই ধারাবাহিকতা খেয়াল করেন তাহলে দেখবেন আপনি খুব পরিষ্কার আপনি সেটা কেন ফজল হক সাহেবের মতো এত বড় নেতাকে কেন ভোট দিল না কেউ কারণ কৃষকও বোঝে বা যে মধ্যস্বত্বভোগী সেও জানে যে আমার সুবিধা কোন জায়গায় আমি ওখানে এবং ইন্ডিয়ার যেটা কি নাম ওনার জয়া জয়া চ্যাটার্জির বইটাতেও যেটা যে কেন বাঙালি হিন্দু যৌথ বাংলা সমর্থন করবে যদি তার সমস্ত আধিপত্য হারিয়ে যায় তার এখন কান্নাকাটি করে তো লাভ নেই এখন পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিদের কান্নাকাটি করে লাভ নেই একবার তারা মাইনর যখন হয়ে গেছে তারা কোনোদিন আলাদা হতে পারবে না ভারত থেকে তো আর আলাদা হওয়া সম্ভব না তো তাহলে তাহলে ঐতিহাসিক ভাবে এটা ঘটেছে আপনি একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে আপনি আমি বলবো যদি কাউকে দায়ী করতে হয় তো ছেচল্লিশ সালের পাকিস্তান রেজলিউশনটা এক করার পরে যে জিনিসটা করেছে উনিশশো বনহত্যার ভিত্তিটা মোহাম্মদ আলী জি নাই করে দিয়ে গেছে এটা তো অবধারিত ছিল আমার ওপর অত্যাচার হবে ওই যে আমাদের অর্থনৈতিক বৈষম্যের বইটা আমি ইন্ট্রোডাকশনে যেটা লিখেছি ভিত্তিটা কি হঠাৎ করে অর্থনৈতিক বৈষম্য করবে কেন এটা এক ইতিহাস না আমার ইতিহাস আর পাকিস্তানিদের ইতিহাস তো এক না ওরা তো সামন্ত ইতিহাস আর আমার হচ্ছে কৃষকের ইতিহাস তো আলাদা ইতিহাস আমি কি করবো আমার সঙ্গে এক হবে ও পাটপাড়ি করে একটা আলাদা এক রাষ্ট্র বানিয়েছে আমার বলার কিছু নাই এটাই হচ্ছে আমার কিছু করতে পারি কিন্তু আমি সময় যখন পেয়েছি আমি করেছি এবং পাকিস্তানে আপনি যদি আবার হামদ রহমান কমিশনটা দেখেন যে আক্রমণটা যেটা হয়েছিল কেন কৃষক তার বিপক্ষে চলে গেল আমরা মনে করি যে কৃষক ও এ আলাদা এ হয়েছিল হয়েছিল না কৃষকের উপরে এপ্রিল মাসে যখন প্রতিরোধ সারা দেশব্যাপী হলো তখন কৃষক নির্যাতিত হয়েছে তো আপনি কৃষকের ধান নিয়ে যাবেন আমি কৃষকের খাওয়া নিয়ে যাবেন কৃষকের মেয়ের গায়ে হাত দেবে না কৃষক আপনাকে ক্ষমা করে দেবে একাত্তর সালে আদর্শের কারণে যতজন গেছে সেটা হচ্ছে শহরের মুক্তিযোদ্ধা কিন্তু সাধারণ মানুষ যারা বেশিরভাগ মুক্তিযোদ্ধা তারা গেছে প্রতিশোধ নেবার কারণে আমার একটা ভিডিও আছে নাম গ্রামের মুক্তিযুদ্ধ ওর রাগ ও কখনো রাজনীতির কথা বলে না তো ওই যে আমার মা বোনের গায়ে হাত দিয়েছে ওই যে মা বোনের গায়ে হাত দিয়েছে এটা যে কত ভয়াবহ একটা অপরাধ ওর চোখে ও অন্য কেউ ভাবতে পারে না এবং তাই হয়েছে শেষ পর্যন্ত এই হচ্ছে বিষয় কেউ প্রশ্ন এই রেজাউল করিম রেজাউল করিম আছো জি স্যার আসসালামু আলাইকুম হ্যাঁ তুমি প্রশ্ন করো বা কিছু বলো তুমি তো অনেক উৎসাহী 
স্বাধীনতা যুদ্ধে নাকি বিরোধিতা করেছিল রাঙ্গামাটির সংসদ ছিল আমার জানার আগ্রহ রাজা তিবিদ্রা ব্যক্তিগত ভাবে কি বিরোধিত করেছিল নাকি সমগ্র চাকমা জাতি গোষ্ঠীরা স্বাধীনতা যুদ্ধে বিরোধিত করছে ধন্যবাদ না রাজা তিবিদ্রা নিজে থেকে করেছিল তার মধ্যে কিছু মানুষ তার পক্ষে ছিল কিন্তু জনগোষ্ঠীগত ভাবে তারা সমর্থন করেছিল এবং আচ্ছা ধন্যবাদ এটা তো এমন অন্য যে বিষয়টা হলো যে এটা নিয়ে পরবর্তী রাজনীতি অনেক বেশি হয়েছে কিন্তু আরেকটা জিনিস মনে রাখা দরকার যে চাকমা জনগোষ্ঠীর ইতিহাস আর আমাদের যেটা আজকে বাংলাদেশ ইতিহাস এক না তারা কিন্তু পাকিস্তানের অংশ হতে চায়নি সাতচল্লিশ সালে এক প্রকার তাদেরকে নিয়ে কিছুটা হলো জোর করে এটা লুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে অর্থাৎ তাদের যদি আলাদা ইতিহাস থাকে থাকতেই পারে সেই আলাদা আকাঙ্ক্ষা ইতিহাস অর্থনীতি আছে কিন্তু একাত্তর সালে তারা গণহারে চাকমারা বাংলাদেশের বিরোধিতা করেছিল এটা ঠিক না কোনো প্রমাণ নাই ঠিক আছে যদি না থাকে তাহলে আজকে থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ স্যার আপনার আলোচনা আমাদের অত্যন্ত সমৃদ্ধ করেছে এবং বিশেষ করে আমাদের এইভাবে ইতিহাস পাঠে পাঠের সঙ্গে যে আমাদের পরিচয় করালেন এটা আমাদের তরুণদের জন্য এবং আমাদের সকলের প্রত্যেকের জন্য একটা আই ওপেনিং সেশনের মতো তো আমরা আশা করি যে আমরা আরো ইতিহাস নিয়ে আমাদের আগ্রহ আছে আমরা বিশেষ করে হচ্ছে যে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের যে বিভিন্ন দিক নিয়ে যে ইতিহাস মানে আলোচনা সেটা এক মুখিতার চেয়ে আমাদের বহু ওই যে মোজাইকের মতো কথাটা বলেছিলেন ওই দিকে আমাদের আগ্রহ অনেক বেশি তো আশা করি আমরা যোগাযোগ রাখবো স্যার আপনার সঙ্গে আপনাকে আবার ভবিষ্যতে পাবো বলে আশা করি ওকে থ্যাংক ইউ আপনাকে ধন্যবাদ তাসমিমা আপাকে ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ স্যার থ্যাংক ইউ